ko kayo pinapahirapan hanggat maaari ay pinapasimple ko ang ating mga ginagawa. Silang dalawa lang ba nakakuha ng summative test natin? Madami ang naka-perfect dahil umatend sa last online class. Nandiyan din si Audrey. Si Audrey, tama naman. Madami ang naka-perfect at the same time ay medyo nalito naman yung iba. Sige po, pakitawag na po ang mga haklaseng nag-aabang. Para makita agad ni ma'am yung mga message niyo, pwede dito na lang sa comment section. Kung halimbawa hindi makasali, ay try lang po ulit. Yeah, add Pwede rin tayo mag-open cam para kahit pa paano ay makita po kayo ni Ma'am Michelle. Nandyan kayo. At open mic naman kung kayo ay sasagot later. 
Thank you, Rayan. Thank you, Precious. Elaine. Rayan. Baka may nakahiga pa dyan, ha? Bawon-bawon muna maya-maya. One hour lang po tayo. Ten tayo mag-start. Hintay lang po natin si Ma'am Grace. So, ito na rin ang panahon para magkita-kita po kayo. Ang attendance po natin ay sa last part ng ating presentation. Maya maya na po tayo mag-send ng ating mga pictures. Bakit yung iba nabubuhay pag ano, online class? Pero pag magpapasa ng activity, wala. Huwag na pong magtanong kung pwede pa magpasa. Pasa na po agad. Hindi naman talagang hinihintay namin ang magpasa po kayo. Huwag na pong magtanong kung pwede pa. Pwedeng pwede pa nga po. Kayo lang ang hinihintay para magpasa.
So ngayon tayo po ay 34. Tignan natin mamaya kung ilan na tayo. So at this point in time, I think I need to start. So wag na lang po tayo magugulat mamaya kung later on ay papasok po ang ating observer, Ma'am Grace Bernabe. Ito po ulit ay online class. Mula sa five subject or five sections, combination po ito, kaya 34 tayo dahil meron tayong mula sa guava. Nandiyan ang guava, avocado, mango, duhat, and banana. So, yung 34 po ay pinagsama-samang mag-aaral mula sa limang section na hawak ko. Yung iba, hindi kayo pamilyar, pero lahat po tayo ay TLE ang subject. Now, who could imagine tayo po ay nasa final quarter na. Kung saan, dati nung nagsisimula pa lang tayo ay parang kay hirap-hirap mangyari or napakahirap ng ating haharapin dahil sa new normal style of learning. But, Let's go final quarter or the fourth quarter. Wanna implies us that be better, do better para yung maganda yung grade dati, yung maganda yung performance dati ay mas mapaganda pa dahil sa ating final quarter. Konting tease na lang mga kapatid. Before we proceed to our discussion, let's start with our morning prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Pick me up, Lord, and hold me in your loving arms. Protect me from the pressures of the day and remove the heaviness from my heart. Inspire me with the knowledge that you and I together can handle anything. This we ask for in Jesus' name, Amen. Good morning, everyone. Good morning. 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 Anyone? Ano kaya yung word na pwede nating mabuo from that jumbled letter? Ano kaya yun? Ano kaya ang jumbled letter na ito? Na pwede nating, or ano kaya yung word na pwede nating mabuo dito? Yes, Anthony? Care po. Care. So, meron tayong salitang care. How about this one? Second jumbled letter. Giving. Giving po, po ma'am. Okay. Care, giving. giving. Po, Yun po ang ating diniscuss last quarter. Meron ba sa inyo? Pwede mag-share yung mga knowledge na nakuha nila doon sa diniscuss natin ng third quarter. Pakishare nyo naman dyan. Ano ba yung nakuha nyo? Or naalala nyo sa diniscuss natin last quarter? Sige nga. Ano ba yung mga naaalala nyo dyan? Ma'am. Yes, Elaine? Yung ibang ano po, lesson po, tungkol po dun sa mga tools, kung paano po sila pahalagahan, kung paano po hindi masira, ganun po. Ayun, very good. Ang naaalala ni Elaine is about the proper care sa mga tools na ginagamit natin sa caregiving. Yes, another Ano pa po kaya? Meron tayong tools na diniscuss about the caregiving, the proper care. Ako po. Sige, Jada. Ano po ang... About po dun sa caregiver. Saan po? Tayo po pwede po tayo. 
about po dun sa lesson natin. Yes, ano yun? Ano yun? Ano yun? Maging turkeys. Okay, so anybody, kahit ikaw ay estudyante, professional, or anything, ay pwede tayong maging caregiver. So this lesson, wanna implies us, na pwede po tayong magbahagi ng ating pag-aalaga sa mga nakakatanda, sa mga nakakabata sa atin, or simply sa ating kapwa. Pwede rin ang pagbibigay ng alaga ng isang nanay or tatay, guardian, magulang, sa kanilang mga anak at the same time yung mga anak ay pwede silang magbahagi ng kanilang pag-aalaga sa kanilang magulang. Pero nilinaw natin na sa caregiving ay hindi lang ito para sa ating kapwa-tao. Kung hindi, pwede rin tayong magbahagi ng ating pag-aalaga sa ating mga halag alagang hayop o di kaya sa mga bagay na nakapaligid sa atin. At the same time, yung environment. Pwede nating maalagaan, magbigay tayo ng care sa ating environment. Sa kinakaharap natin ngayon na pandemic, ay pwedeng may mga bakuna na or baka naman ang medicine na hinahanap natin ay nasa ating sarili. Yung pagbibigay natin ng pag-aalaga sa ating kapwa, sa ating paligid, ay pwede nating malagpasan ang ating pandemyang kinakaharap. So, may tanong po ba kayo about sa diniscuss natin last quarter? Meron ba kayong gustong linawin? Idagdag pa? Meron pa po ba? My dear students? Wala po, ma'am. Wala na So, kung So, sa palagay ko ay medyo malinaw or malinaw na sa inyo ang diniscuss natin sa third quarter. So, let's do this. I am your drafting teacher, Miss Michelle S. Jonko. And you heard it right. Ang ating pong i-discuss or our fourth or final quarter is about mechanical drafting. Ang mechanical drafting or drafting, alam kong narinig nyo na yan. Pero napag-aralan nyo na ba yan dati no kayo ay nasa grade 7? Na-discuss nyo na ba or na-meet nyo na ba ang drafting no kayo ay nasa grade 7? Yes, Angelica? Familiar ka ba sa drafting? Apo, ma'am. Ano kaya yung mga karaniwang ginagawa or pinag-aaralan sa drafting? Yung knowledge niya lang about doon. So, possible niya, nung grade 7 kayo, kayo ay nakapag-drafting na. So, ano kaya yung mga possible doon? So, ang drafting po is about the process of representing an object or idea by means of line having various thickness and mix up. Ibig sabihin po sa simpleng ginagawa nating mga linya ay pwede itong paraan para makapagbahagi tayo ng ating mga kaalaman sa iba. So, sa simpleng linyang ito ay pwede tayong makagawa ng mga masterpiece. At the same time, drafting is under the industrial arts. Kung saan nung tayo ay nagsisimula pa lamang, diniscuss ko po sa inyo ang ating TLE umbrella at ngayon tayo ay nasa industrial arts na. Now, our first lesson for the fourth quarter will be the drafting materials, tools, and its uses or functions. So here we go again for the final quarter. Namit na naman natin ang dalawang pinag-uusapan ng bayan. The tools and the materials. Review po ulit. Ano kaya ang pinagkaiba ng tinatawag natin na tools at materials? Ma'am, pang-apat na quarter na po natin pinag-aaralan ng pinagkaiba nila. Ano po kaya iyon? Sige nga. Ha? Sige, Jada. Yung tools Tama po, ma'am, nagagamit pa po. Yung tools ay nagagamit? Opo. Yung materials nagagamit. po, siya po yung nauubos. 
Ayun. So, the materials are the consumable objects or items, while the tools ay nagagamit ng pwedeng matagal na panahon. So, now, I have here different pictures. Pwede nyo bang i-label ito? Una, ano kaya itong nasa picture na to? Masking tape po. Yes, masking. Elaine. So, that is a masking tape. Ang masking tape po ba? Ay tools or materials? Materials. Materials po. Yes, materials ang masking tape. How about this one? Pencil sharpener po. Yes, dimple. So, yan ay pencil sharpener. Ayun, pencil sharpener. Ito ba ay tools or materials? Tools. So, tools. How about this one? Pencil. The drawing pencil. The drawing pencil or simply pencil. How about this one? Ito ba ay tools or materials? Materials. Materials ba ito? Apo. So, it can be classified as materials kasi nauubo siya pero nagagamit natin siya na matagal na panahon basta hindi mawawala or hindi mapuputol basta-basta. How about this one? Ruler. ruler. So, the ruler. Ruler po ba ay tools or materials? Tools. tools. Materials. So, ano talaga? Tools. 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 Ito po ay tools or simply the drawing instrument. Now, let's proceed with our first tool. Ito nga po yung tinatawag natin na drawing paper. Anyone can read this? Yes, Trisha? Ano po kaya ang tinatawag natin drawing paper? Sige. Justin, thank you. This type does not groove easily when pressure is applied to the pencil. Yes, of course. So, ano kaya yung mga example ng drawing paper na pwede natin gamitin sa drafting? Band paper po. So, the band paper or simply the Oslo paper. Pwede tayong gumamit ng Oslo paper that is commonly used at the same time the band paper. So, sino bang hindi pa nakakakita ng band paper na common yung ginagamit ngayon sa pagsasagot ninyo ng inyong module. So, sa ating band paper, meron tayong short, long, ito yung mga karaniwang ginagamit nyo. Pero madami pa tayong sizes ng mga band paper. May A4 at iba pa. How about this one? Karaniwan natin ginagamit ang short and long band paper. Pero ano kaya ang size nila? Anyone can share? Ano kaya ang size ng isang short band paper? Parang ang tagal na natin ginagamit ng short band paper. Pero ano kaya ang size niya? Palagay mo, Angelica. Medyo hindi malinaw. Pwede mong lakasan. A4 po, ma'am. Ano pong size ng short band paper or ng long band paper? Yes, my dear. So, ang short band paper natin ay meron siyang 21.59 cm or... 20, I buy 27.94. So, sa inches, ito po ay 8.5 by 11. Sa ngayon, ito yung karaniwang nakikita ko dati nung ako ay nag-check na ginagamit ninyo. Sa ating long naman, 21.59 cm by 33.02 or di naman kaya ay 8.5 by 13. So now, sabi ko po kanina ang common na ginagamit ay band paper and Oslo paper. Ano po kaya ang pinagkaiba ng band paper at ng Oslo paper? Yung Oslo paper po, medyo matigas yes, po yung, yung band Very paper good. naman po, manipis lang po siya. So nagkakaiba sila depende sa texture at the same time, 
may magaspang na Oslo, samantalang makinis naman ang bond paper. Another, aside from drawing paper, andito po ang ating masking tape. Ma'am, bakit po kaya may masking tape? So, our masking tape is used for fastening the drawing paper on the drawing table. Ano po ba ang nangyayari pag hindi natin minamasking tape or dinidikit ang edge ng ating mga drawing paper? Pwede ano kaya? Malukot. Malukot? Pwede po magulo yung mga drawings nyo po or mag... mag yes, pwedeng po. magulo. Very good. Ano pa kaya? Malukot. Yan, malukot, magulo. Pwede At the same po. time... Yes, Kate? Mapunit po. Pwede Mapunit. Pwede Yes, very good. Pwede lipa rin. So, pwede natin gamitin ng masking tape to pass and the ends para hindi malumipad, malukot, or anything na ginagamit natin or anything na nagiging problema natin pag tayo ay nagdodrawing. Next, I have here the pencil sharpener. So, anyone could, can read this? Sharpener? Yes, dimple? Pencils should be sharpened whenever they show sign of dullness. Various types and designs are available in the stores. Yes, very good. Sharpen the pencil. From the word it's a pencil sharpener for sharpening the pencil. Lalo na, ano ba yung mas gusto nyong gamitin? Yung mga mapuporol ng lapis or yung mga maliliit na lang ang tasa? O di naman kaya yung nakaka-sharp ang edge? Ano ba ang mas magandang gamitin para sa inyo? Nakasharp po yung edge. So, naka-sharp yung edge. So, ito po ang mga example ng ating pencil sharpener. Iba-iba na meron tayo. Kaya, ito po ang different types of pencil sharpener. Next one. Next po natin ay eraser. Eraser. Sige nga. Trisha, eraser. Eraser. This is used to clean the dirt of the drawing. A, so, a soft eraser is advantageous in removing smudge and pencil marks. Yes, very good. Thank you. So, ito po ang ginagamit natin. Common na ang pagkakamali. So, magagamit natin ang eraser para mga excess, mga malim or mistakes at the same time is to clean the dirt of our drawing. Meron tayo iba't ibang klase ng eraser. Yung mga soft eraser, kung saan ito ay flexible. Mas madali siyang gamitin sa pagbubura ng mga smudges. At the same time, meron din po tayong harder eraser. Used for making changes and correcting errors. So, ano kaya yung mga karaniwan natin ginagamit? Pag tayo ay nag-aaral or tayo ay gumagamit ng eraser, karaniwan kung nakikita sa ginagamit ng mga mag-aaral ay yung hard one. Pero meron din tayong soft kung saan may iba, ang, may iba gumagamit nito pero karaniwan ay hard ang ginagamit. Next po natin, the drawing pencil. So sa drawing pencil, binold ko po dyan ang most important tool in drawing. Bakit po kaya siya important tool in drawing? Kasi po siya po, siya po kasi yung ginagamit natin para po mag-drawing. Ah, sige nga. Elaine, ulit. Ginagamit po siya para pang drawing po sa ina-drawing mo. Ayun. So, most important kasi paano tayo makakapag-drawing kung wala tayong drawing pencil. At the same time, marami namang importante. Pero syempre, isa ito sa pinaka dahil kinakailangan natin siya sa pagdodrawing. Sabi po dito, it comes in various grades. Ano-ano po kaya yun? So, ganito ang mga example ng pencil. Different brands, different grades. So, mula, makikita po natin mula sa pinaka pinakamalabo hanggang sa pinakamalinaw at pinakamadiin na grade ng pencil. Hard pencils are used where extreme accuracy is required. So, ang mga ganitong klase ng lapis ay ginagamit siya pag sure na. 
winning to say yung hindi ka na masyadong magbobora kagaya ng paggawa ng graphs, diagram, and charts kasi mas mahirap itong burahin kumpara sa medium grade pencils. Ang medium grade pencils natin, ito yung mga karaniwang ginagamit. General purpose work in drawing. So, ito yung mga HB at the soft pencil are too soft to use in mechanical drafting. So, ito yung pinaka malabo or should you say pinaka blurred or any form ng mas maganda or any form ng medyo hindi ito malinaw pagdating sa drafting or sa mechanical drafting. So, ito ang karaniwan natin ginagamit ay yung medium grade pencil. Next one po natin is triangular scale. Anyone can read the triangular scale? A tool generally yes, A tool generally used when reproducing a drawing in an enlarged or a reduced for some regular proportion. So, when we have drawings, thank you, Jesse. When we have drawings at gusto natin itong i-enlarge or i-reduce, we can use the triangular scale. Main function is to reproduce the measurement of an object in full size, reduce size, and enlarge size. So, ano po ang example ng pinatawag natin na triangular scale? Ito po, iyon. Next po natin ay the erasing shield. From the word itself, ano kaya ang function ng ating erasing shield? Anyone po? Erasing shield. Ano kaya pag sinabi natin shield, para saan po kaya iyon? So, our erasing shield is made up of thin metal with a regular Hose. Useful tools to protect the rest of the drawing. So, pag shield, sinasabi or ginagamit natin ito pang protecta. Same goes with the erasing shield. May pagkakataon na meron tayong pagkakamali. So, we can use the erasing shield para burahin lang natin kung ano yung dapat burahin. So, meron itong mga different holes na pwede natin gamitin pag tayo ay magbubura para hindi maapektuhan yung iba. So, meron tayong aso dyan. Kawai-kawai. Next po natin, let's proceed with the drawing instrument. So, meron tayong tools, materials, pero meron din tayong tinatawag na drawing instrument that is used for drawing and designing purposes. Alam ko marami po sa inyo ang merong readily available na mga drawing instrument sa bahay. Isa-isahin po natin yan. Pwedeng erase ang hand dyan sa ating Google Meet kung tayo po ay merong, merong ganito sa inyong mga bahay. So, the T-square instrument used when making horizontal lines. It is also used for guiding triangles. Sino kaya ang meron dyan ng T-square? Pwede pong erase ang hand doon sa ating Google Meet. At the same time, bukod sa horizontal, ay pwede rin itong gamitin sa mga vertical lines. So, sa T-square natin, pwede itong gawa or yari sa kahoy, plastic, or combination. Para malaman natin, mamaya bigla pa lang meron kayo dyan. Ganito po ang itsura ng T-square. So, kung meron po kayo sa inyong mga bahay niyan, ay pwede niyo pong erase ang inyong mga hands. So, sa T-square natin, hindi lang po ito basta-basta pang sukat. Meron tayong iba't ibang klase nito. Kung saan, meron tayong pinatawag na fixed head. Itong fixed na to mula sa salitang fix ay nakadikit na or hindi na naaalis yung kanyang head. So, fasten to the blade. It is used for ordinary work. So, hindi na siya pwede maging ibang instrument dahil ito ay nakadikit na. Next po natin, movable head or adjustable head. It has one fixed and one adjustable head. 
So, etong movable, nalilipat kahit sa gitna, sa dulo, or anything. So, pwede nating ilipat-lipat ang mga heads nito. Next po natin, nandiyan din yung detachable or removable head. So, kung may iba tayong gagamiting instrument, pwede nating tanggalin yung head at mag-turn mag ito into another instrument. Next po natin, sino kaya ang merong triangles sa inyong mga bahay? So, when we say triangles, of course, it is a three-sided ruler which typically has two equal sides meeting at a 90-degree angle. At the same time, to a third side at 45, 30, including the 60 degrees angle. Ma'am, ano po kaya ang mga common triangles that we are used? So, meron tayong 30 by 60 at meron tayong 45 by 45. Ano pong example nito? Ito po ang itsura ng ating mga triangles na maaaring meron sa inyong mga bahay. So, yung 45 by 45 at 30 by 60. And dyan pa po ba kayo? Galaw-galaw po tayo. Pakibasa nga ito. Anyone who can read this one? This drawing uh, instrument is used when drawing... Sige, Justin, ituloy na yan. This drawing instrument is used when drawing areas and circles. It's, it is used in a similar way to a divider. It is composed of one with the pen leg and the needle point leg being held together with a handle. So as you can see here, thank you, I bold the drawing arcs and circle. Ano kayang instrument ang pwede natin gamitin sa pagdrawing ng mga arcs? Or circle. Anyone? Compass po. Very good, Kate. So, pwede natin gamitin ang compass. So, lahat ng subject, karaniwan sa math, pag tayo ay nag-aaral ng Cartesian plane, tayo ay gumagamit ng compass to produce drawing or to draw arcs and circle. Ayan ang ating compass. Next one. How about divider? Ano kaya ang pinagkaiba ng divider at ng compass? May idea ba kayo dyan? So, ang compass daw natin ay ginagamit to draw, to draw the sides or the arcs or circle. Paano naman kaya ang divider? Diba sa mathematics, pag divider, ano bang ginagawa doon or divide? Anyone? Ano kayang ginagawa pag sinabi nating divide? Meron ba kayong idea dyan? Dividing the line arc. Yes, Sandy. Dividing the, la the lines or arc. Pwedeng pwede po yun. Ibig sabihin, hinahati natin. So, transferring measurements, dividing lines and arcs into the desired number. So, yung, yung compass, ginagamit natin siya for drawing ng arcs or circle. Pero itong divider, ginagamit natin to divide lines, circle, arcs, or anything na itatransfer natin ng measurement sa kabilang bahagi, isa po mamagitan ng divider. So, ano pong itsura ng divider? So, ganito po ang itsura. Next one, let's proceed po tayo sa ating protractor. Sino kaya ang may protractor sa ito na daw mga bahay? Meron ba kayong protractor dyan? Meron po. Meron po, ma'am. Meron po, ma'am. Pwede bang ipakita yan kay ma'am? So, based sa protractor na hawak nyo o meron sa inyong bahay, ano kayang itsura ng protractor? Kalahati po ng bilog. Yun, kalahati, ano ng, kalahati bilog? ng isang bilog. Yes, so 180 
ang kanyang sukat. Semi-circle instrument divided into 180 degree equal parts, each of, each of which is called degree. So, ito po ang example ng protractor at I am, am sure na meron din po kayo sa inyong mga bahay. So, ito po ay ilan sa mga tools and materials na pwede natin gamitin sa mechanical drafting. Do you have any questions, students? May tanong po ba kayo dyan? May mga tools na yun, instrument na nakita. Meron pa po ba kayong tanong? So, kung wala po kayong tanong, si Ma'am Michelle may tanong naman. So, meron akong pinakita sa inyong protractor, T-square, triangles, and any instrument na ginagamit natin sa mechanical drafting. Pero may isa akong karaniwan yung ginagamit, pero hindi ko pinakita. Ano kaya iyon? Yung common yung ginagamit sa inyong mga bahay. Roller po. Roller. Yes. Roller, ma'am. Sige, pili tayo ng isa. Shamel, ano yung hindi, hindi ko napakita? Roller po, ma'am. Ruler. Para saan ba ang ruler na yan? Meron ba kayong example sa bahay nyo ng mga ruler? Para saan po kaya yon? Bakit kaya hindi pinakita ni ma'am? Bakit po kaya? As you can see, si ma'am. So, ito yung mga common na ginagamit natin. I am sure lahat ng subject ay gumagamit tayo ng ruler. Kaya meron tayong ruler sa ating mga bahay. Itong ruler na hawak ko, yung ordinary ruler, common ruler na meron tayo ay 12 inches. Ganito po ang size niya. It is used for reproducing lines at the same time to measure different measurements. Pwede may inches, may centimeter. Now, I have here the example of modules na dinistribute ko po sa inyo kahapon. At possible ay binabasa nyo na po ito. At ito rin po yung diniscuss ko ngayon. At the same time, nandyan din ang mga illustrations, pictures, and description na pwede nyo pong maging guide. So, I have here our activity worksheet kung saan meron po ako dito pinag-isa. So, in one po ito. Performance task and activity number one in one. So, Draw it right. Based on the instruction or direction from our mini modules, draw the da drafting materials and tools or drawing instrument provided below. So, meron tayong sampung tools, materials, and instrument dito. All you need to do is you need to draw it clearly to have the right and just score. Paano po natin gagradean ito? We have the criteria. Meron po tayong criteria dito based para kung paano ko po kayo gagradean. Then, you are done. You may now proceed with the activity number one. So, sa ating performance test at activity number one, una po natin gagawin ay ido drawing muna. Ma'am, saan po ba dapat i-drawing ang ating performance task number one? Ano po ba yung diniscuss ko na drawing paper na ginagamit natin sa ating drafting? Anyone? Pwede bang i-remind sa akin saan kaya dapat i-drawing ang ating performance task number one? Band paper po, ma'am. Okay, so tayo po ginagamit ng band paper. Sana po ay meron kayong mga readily available sa inyong mga bahay. Kung may short, pwede po ang short. Pwede gamitin natin. At the same time, i-drawing lang po natin ang mga iba't ibang instrumentos and materials na nandito. At lalagyan natin ng label. So that's it. Yun po ang ating performance test at the same time ay activity number one. Meron pong ilan ang nagpasa na po sa akin. Kung tama po ang instruction ko, pwede na po yun. Pero kung mali po, pwede nating ayusin at ipasa ulit. So, simply, we have here the activity number two. 
drafting materials and tools or drafting instrument, all you need to do is to write M if it is the materials, so if it is uh, materials, and write T, T-I, for drafting tools or instrument. So, meron akong sampu dyan. Based from our discussion, ilalagay niyo lang po kung ito ba ay materials or tools or instrument. So, malinaw po ba tayo doon? Yes po. At the same time, hindi naman po kayo pinapahirapan ni Ma'am Michelle, pero tignan ko rin po kung marunong po ba tayong gumamit ng mga drawing instrument. So, you may put a border sa inyong mga drawing papers kung saan gagamitan niyo po ito ng mga drawing instrument. Dahil po tayo ay drafting, we are representing an idea by means of line. So, you may use this format. At the same time, ito po yung papasa ko rin po sa ating mga GC. Meron po tayong format dyan. At here's our criteria kung paano ko po kayo gagradean para sa ating first performance task sa fourth quarter. So, I hope everything is clear. May tanong po ba? Meron po uh -huh. Sige po, huwag mahiyang magtanong para mas malinaw tayo o meron bang tanong. May gusto po bang linawin? Mga kapatid? Meron po ba kayong gusto linawin dyan? About sa ating lesson, about sa ating mga activities? Wala na po, ma'am. Wala po. Based sa ating module 2, ito rin po ay about the cleaning and storing procedures of measuring instrument. For example, diniscuss ko po ang different instrument na pwede natin gamitin in terms of drafting. Paano kaya natin sila maaalagaan or paano kaya natin sila mapapatagal? For example, I have here ruler. Paano po ba ang tamang pagtatago? or tamang pagtatabi sa ating mga ruler. Anyone? Paano kaya natin mapapatagal ang ruler na ito? Pwede po nang siya i-i-i-i. Yes, Elaine, medyo lakasan po natin. Lagay po sa tamang lalagyan. Sa tamang lalagyan. Ano ba ang, ang tamang lalagyan ng mga ruler? Ma'am, pwede po sa envelope or sa book po para po hindi po siya maputol. So, med, nakaipit siya. Very good. How about yung sharp edge natin such as compass and divider? Medyo matalim kasi yun eh. Paano kaya natin siya itatago? Anyone? Protective piece po. Yes, Jada? Paano kaya natin itatago yung mga instrument? Again? Protective? Protective case po. Ayun, protective case. Kasi pag binili natin sila, meron yung mga lalagyan. So, pwede natin ilagay after natin gamitin doon sa mga protective case. Paano naman kung wala na, ma'am, na wala na po yung lalagyanan nun? Ano kaya ang dapat gawin? Pwede po siya ilagay sa plastic. Yung nakakover po siya na maayos. So, kailangan ilagay natin siya sa kahit anong lalagyan na makakover ng maayos. Lalo na yung yung sharp edge ng ating compass at ng ating Divider. At the same time, sabi ni Renoa sa ating comment section, pwede natin siyang gamitin sa ating mga toolbox. So, dati may ginawa kayong mga box, pwede nyo rin pong ilagay doon to protect yung ating compass at divider. At the same time, to protect din yung gagamit tulad ninyo. So, meron po ba tayong tanong regarding sa ating lesson? 
So, malapit na po tayong matapos. Meron wala po ba kayong tapos? Uh, so, kung wala po kayong tanong at walang gustong linagin, at kung nahihiyaman kayo, pwede gamitin ang ating GC or di naman kaya PM para kayo po ay malinawan. Pwede wala kayong tanong sa ngayon, pero while answering or while reading our module, ay bigla kayong magkaroon ng tanong, ay pwede nyo po akong i-message. But before anything else, bago tayo matapos, may gusto lang po akong ipanood sa inyo. Okay. You will continue with fear. And when you fall, don't give up. Try it again. You have the experience. Even if you fall, you are ready. <laughs> Okay, based on that video, ito po ay isang example ng isa itong example ng drafting kung saan ito po ay produced by lines with various thickness and makeups. So, sa pamamagitan ng mga lines ay pwede tayong makagawa ng isang art. At the same time yung video po na yun ay gusto nang sabihin sa atin na don't give up. Let's try and try our best. So, who could imagine nung tayo po ay nagsisimula pa lamang, hindi natin alam, or madami tayong tanong tungkol sa mga mangyayari. Pero ngayon, tayo po ay nasa fourth quarter na. Malapit na tayong matapos. So, sa pamamagitan ng pagtatry natin at hindi natin pagsuko, ay malapit na natin maabot ang Finals. So, malapit na tayong matapos. Konting tiis na lang, mga anak. At the same time, lagi ko pong pinapakita sa inyong message pag tayo ay nag-online class. When you are tired, learn to rest and not to give, to give, to give up. So, pwede kayong magpahinga pag kayo po ay napapagod, pero wag na wag po kayong titigil or wag na wag kayong susuko. Pahinga lang, sapat na. At the same time, ay pahinga lang, baka maging okay na at pagpatuloy po tayo. At this point, I want you to always remember that in our class, PLE are the letters to remember. Think, learn, and enjoy while answering our modules, while answering or while attending our online class. Lagi la pong tayo mag-iisip. Handa tayong matuto at huwag kalilimutan ang mag-enjoy. So, kung wala na po tayong tanong, have a good day everyone and give everyone a smile. Thank you, my dear students, for our attendance. As I say, pwede nyo na po ikaw ang screenshot. At the same time, huwag po muna nga alis tayo po ay magkakaroon na picture. So, I hope meron po kayong natutuhan with our online class. At the same time, the surprise will be announced later on. So, ito po. Ayan po ang ating pagtatapos. Huwag kayong susubok. Kaunting, kaunti na lang. So, may natutuhan po ba sa ating online class? Meron po bang take home kahit kayo ay nasa inyong mga bahay na? May tanong po ba? Ayan, mukhang alam na alam na po nila ang sistema. Sinang nag-open cam. 
So isang mabilis lang po bago tayo maghiwa-hiwalay. Mukhang may take home si ano ah, si Suwi ko ah, laki ng smile. Very good. Gusto ko yan para makita ko si Elaine din, andyan si Trisha, si Altea, si Sandy. Hinihintay ko po ang iba para mag-open cam. Gusto ko pong makita ang inyong mga malalaking smile at reflection na kayo po ay nag-enjoy at may natutuhan sa ating online class. Isang mabilis lang po. Thank you, my dear student. Kung mapapansin niyo po kanina ay pumasok po ang aming head teacher. Meron po bang nakakita? Meron bang kinabahan dyan? Nandiyan din si Shamel, si Rile. Kinabahan ba kayo? Sige po, open cam tayo ng very very light bago tayo mag Ganyan, lagi. I'm sure marami ng subject teacher ang na-observe. So, wag po kayong kakabahan. Sige. Kung ayaw po ng iba mag-open cam, sana po na-picturean nyo yung last part ng ating presentation dahil yun po ang isesend nyo sa akin kung yung attendance. Kung napicturean na po at wala na pong tanong, wala nang gustong linawin, thank you very much, guava, abukado, duhat, mango, and banana sa inyong participation sa ating online class at sa ating mga posts, sa ating module, sa ating school year. Thank you very much. Ingat po ang lahat. Have a great day, everyone. Thank you po. Thank you, Mom. 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 Thank you, Mom.